Ich bin der Marc von Business Studio Wien, hallo, und die Nathalie ist bei mir hinten. Wir sind gerade mit dem Blauen, jetzt haben wir das Video mal gestartet, dass wir auch ein bisschen was davon mitkriegen. Ähm, sind, wir machen ein eins, zwei, drittes, ein viertes Ohr noch. Ähm, aber das ist ein bisschen spezieller, weil du die Mitte mit den Kombinationen spielst und mit den Abständen. Eigentlich sehr untypisch, weil du in der Mitte recht groß den Abstand lässt, bewusst und oben jetzt drei Ringe eng haben willst und unten eben jetzt nicht was fragen wollt, deswegen Maria Tesch. Was war das? Oder was ist das? Nämlich, es gibt eine Ohrkombination, wo man das erste Ohrloch hat und drunter oder drüber sticht, damit mhm. unten ein Ring ist und oben ein kleiner Stecker. Stecker genau. Mhm. Jetzt wollte ich fragen, bei mir geht. wäre es eigentlich besser unten zu stechen, denke ich. Dann habe ich drei, also zwei bei dem Ohr in der Linie und unten einen Ring. Jetzt wollte ich fragen. Welche Größe muss der Ring unten haben, damit das funktioniert und nicht wie so ein ausgewachsener Gelnagel? Also er soll auch recht eng ansehen. Oder? Äh, genau, er soll stimmig sein am Ende. Ich dachte, nee, das ist jetzt, mm. sage ich mal, nee, eher 6. Eher 6. Eher 6 mm. Also das, ich kann mal kurz das mal zeigen, wie das bei dir aussieht. Eher 6 mm. Das ist, ähm, wenn da noch was dazukommen soll, eher 6 mm. Was wir jetzt aber heute machen, ist da oben eben noch eins dazu. Aber da, wenn du eins drunter willst, würde ich das eher auf den 6 mm Ring schätzen. Okay. Ähm, weil das würde ich dann gerne. Weil sonst. Hier machen. 7 wird schon. Also, das müssen wir. Letztlich ist es auch egal. Wir probieren das ja dann aus. Wir nehmen den Ring, setzen ihn an. Wenn es ja. verheilt ist, machen ihn rein und wir sagen, wow, das ist es. Oder wir sagen, na, der ist zu groß. Und dann okay. haben wir klar. Okay. Aber ich würde es mir vom Ausmessen her schon so hin. Messen, dass es auf 6 mm passt. Ja. Den Tag hast du auch von mir noch stehen lassen vor vielen Jahren. Ja. Die Ohren aber nicht. Die ist ja schon ewig. Ja. So wie die alle meisten. Ja. Okay. Jetzt hast du da die. Die Seite? Nö. Warum nicht? Da kommt natürlich dann auch wieder diese Ringart rein, die du jetzt drin hast. Genau. Die von uns und was die hier. Die habe ich von einem Shop weiter unten, weil die sehr dünn sind und mir das sehr gefallen hat. Das ist so ein bisschen filigraner als. Ich hatte dieselben Ringe, nur dicker. Ja, dann haben die auch da. Die ganz schlanken? Ja, als du lösen bist. Ja. Die sind schön, weil gerade wenn man so viele Ringe im Ohr hat, ja. habe ich das Gefühl, die sind was, was in der ein bisschen schlanker sind, und ein bisschen eleganter und fließender ist im Ohr. Die Hauptaufgabe wird jetzt mal sein, dass wir das ausmessen, was wir da wirklich brauchen. Das soll ja genau in der Mitte sein. Ich hoffe, dass es ein gerader Abstand ist und nicht irgendwo ein Und die wichtige ist, dass es jetzt möglichst gut ist. 8,6. 8,6, das wären 4,3 mittig. Gucken wir mal, das müssen wir so messen. Wenn er da aber nicht jetzt wieder als der Papst sein würde, dann müsste er natürlich schon einen anderen Fuß haben. Und irgendwie. noch runter. Aber das andere machen wir heute nicht, ne? Mit dem Das mhm. ist das Projekt das nächste Mal oder wie? Genau. Die Projekte werden jetzt systematisch abgearbeitet. Das ist das Projekt vorne auf So. Schau es dir mal an. Also, ja, da fällt der Becher zu Boden. Das wäre jetzt. Ja, hübsch. Mal in die Mitte rein. Passt. Perfekt. Und wenn wir dann das drunter machen würden, das würde ich dann natürlich gucken, dass wir sagen, wir nehmen einen Ring, der da sogar 5 mm ist und da wahrscheinlich dann 6 mm nimmt im Läppchen. Das also sagt man geht von unten 6 mm weg. Vielleicht darf der Ring einen Hauch durchhängen. Genau, der soll einen Hauch durchhängen. Ja, dann ist dann das perfekt. Würde ich jetzt sagen, mal genau. da hergehen. Dann hat der 6, wie du siehst, hier so ein bisschen, ein bisschen Luft, ein bisschen Spielraum. 
Natürlich besser wäre es generell, wenn jetzt das Ohrläppchen das andere Tick weiter unten gestochen wäre, dann müssen wir uns einfach drüber setzen. Aber genau. dann ist genauso Aber in dann die, die Genau, Haut, dann haut es alles zusammen, genau so ist es. Ja. Gut, cool, dann machen wir das so. Also jetzt am Anfang kommt aber kein Ring rein, genau. sondern ein Stecker. Willst du den mit Glitzerstein haben? Äh, gerne. Gibt es in 2,5 mm, ganz klein und weiß? Ganz klein ist super. Sag die mir. <lacht> Dass du ganz klein magst. So. Ja? Was ist du da nicht? Bei dir ein Hund? Ja, das ist mein Hund. Okay. Ein, ein Hummer auch noch. Ja, also ein Hummer auch noch daheim, ein Flusskrebs ist es, aber das okay. konntest du nicht wissen. Okay, und die hältst du lustige, lange Bart und die hältst du zu Hause? Ja, das ist ein mein einäugiger Jagdhund bei Marama. Und bei Marama ist ein schöner Hund. Ja, sehr, sehr schön. Aber jagst du? Nein. Nicht. Nein. Aber ausbauen muss man nicht. Also bei Marana, also bei Marana ist schon, ähm, der, die brauchen viel Auslauf. Ja. Und den gibst du ihm? Bitte? Den gibst du ihm auch? Ja, ja. Das holt sie sich selber aus den Feldern. Okay. Da lassen Gut. wir sie aus. Ja, weil viele Leute haben halt in der Wiese, in Wien so einen Hund, in der Wohnung. Schwierig. Das ist halt dann... Kann man schon. Das kannst du den machen, ja. Das ist schwierig, da bist du den ganzen Tag am Hundespielplatz im Endeffekt. Das und selbst das reicht dem Hund nicht aus. So, dann stehen wir das mal. Dann zoomen wir mal, gehen wir mal kurz hier in die Ecke rum. Zack. Zack. So, der Lee. Gut. Dann ziehen wir eine stellen Handschuh an. Das kann bei der Hitze ein bisschen dauern, weil momentan, wenn es so heiß ist, ähm, ist es echt mühsam, in diese Dinge reinzukommen. Schon alles versucht von vorher jedes Mal Hände waschen, desinfizieren bis irgendwie, aber. Es gibt keine Patentlösung. Ja. Nee, das ist echt krass. Also, liegt auch am Handschuh. Manche Handschuhe sind, wenn du irgendwie puderte, wenn du den Puder die ganze Zeit auf der Hand hast, das, das, ist, das ist verrückt, dann kriegst du auch einen Das ist sehr gut. Ui. Das ist doch alles voll. Du bist da abends dann. Das sieht aus wie, der, wie ein Bäcker, ja. Was ist denn das für ein Puder? Puder. Puder. Okay, man weiß es nicht. Ja, es ist sicherlich nichts Quelliges, aber jeder, sage ich mal, Arzt, überall, die nehmen eigentlich alle Ungepudert, die auch krank sind, etc. Wenn man so oft die Handschuhe anhat wie wir. Jetzt gepudert ist halt geschickt, wenn du beim Obi den ersten Hilfehandschuh kaufst und es soll schnell gehen, dann schlupfst du halt rein, der flutscht halt wirklich rein, wie die wie ein Einsatz hat. Mhm. Aber wenn du halt den ganzen Tag Handschuhe trägst, ist es gepudert nicht gut, dass die Haut extrem austrocknet. Ah ja, sicher. Aber deswegen, deswegen tut er natürlich ähm, den Einstieg erleichtern, ne? ja. weil er auch bei feuchten oder schwitzigen Händen einfach ist drin. Aber Nachteil. Auf Dauer. So. Das ist ein bisschen zusammenhalten, das Ganze. Das war's. Ich rede mir die ganze Zeit auf meinen Bäcker, der mir runtergefallen ist. Ich kann jetzt nicht aufgeben, das stelle ich an schon. Wir haben es schon geschafft. Das war's. Und, ähm, bitte? Wir müssen Alex anrufen. Ja, der ist noch nicht da. Ja, dann ruf ihm trotzdem an und sag ihm, das ist seine Baustelle, was ich da so mitkriege nebenher. Ja, den Ding haben wir Ja, das hat er alles geregelt. Also ruf ihm an. Ja. So. Wir hier zwischen Sachen managen. So, wow. Wo ist denn der Spiegel hin? Den habe ich da abgelegt. <lacht> Guck mal. Oh, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja? Ja. Ich finde schön. Ja, ich finde es auch ganz Auch jetzt toll. mit dem Stecker ist es auch schön, ja. aber wie gesagt, mit dem, mit dem Ring sicherlich dann noch cooler. Ja, er gibt es hin. Passt. <lacht> Super. So, von der Pflege her, hat sich einiges getan, seit du das letzte Mal bei mir warst. Wir nehmen heutzutage nämlich nicht mehr Prontolin, äh, nicht mehr Oktanesept und sowas, ja. sondern wir nehmen Prontolin Spray und Gel. Und das kriegst du jetzt, wenn du magst, auch bei uns. Ablauf ist der, ähnlich geblieben wie früher. Wir nehmen zuerst den Pondalin Spray. Du sprühst dir zwei, drei Sprüher vorne und hinten aufs Ohr drauf. Lässt den Spray 30 bis 40 Sekunden einwirken. Das braucht um antibakteriell und antimikrotisch zu wirken. Dann, wenn es eingewirkt ist und gereinigt ist, nimmst du dir eine Küchenrolle. Die Küchenrolle sprühst du kurz an, einmal. Wenn die angesprüht ist, einen Tropfen auf den Finger geben, also die Küchenrolle ansprühen, wenn die angesprüht ist, mit der Küchenrolle vorne und hinten den Stecker putzen, mhm. ja, dass der gereinigt ist und zu guter Letzt 
unter den Gel, mhm. Tropfen auf den Finger, vorne hinten aufschmieren, einmal bewegen und du bist fertig. Das Gel ist für die Wundheilung gemacht. Das ist das Team ja. Stichkanal 1, das ist ein Polyhexenepidemkomplex, der fördert die Heilung ganz gut und beschleunigt okay. das Ganze. Das ganze Weil Zeug im Grunde eben. Eh. Ja. Nicht Weil älter als drei Monate? Nein. Offen? Richtig. Ja. Da habe ich da ein frisches okay. Stechholz. Das Gel habe ich nicht. Dann nimm das noch mit. Ja. Das ist wirklich gut. Das ergänzt Brontodent mega. Eigentlich gehört es zusammen. Also, weil viele Studios verkaufen, schneiden es halt nicht oder haben es nicht oder sonst was. Aber der Hersteller hat sich was dabei gedacht, Spray und Gel zu entwickeln. Ja? Also, es ist wirklich wie Spaghetti okay. Bolognese ohne Bolognese. Ich habe schon mal gehört, dass, dass dieses Gel gegen Geruchsentwicklung ist. Ja, hilft ja. auch gut. Ja. Also, Brontodent allgemein arbeitet da ganz gut dran. Aber diese Geruchsentwicklung, wenn die mal da ist, kriegst du die nur weg, wenn du den Schmuck wirklich mal raustust, einen neuen nimmst und dann auch regelmäßig mit Prontolin behandelst, einfach mal einmal in der Woche einsprühst. Wenn es mal wirklich drauf ist auf dem Material, kriegt man das meistens nicht mehr weg. Aha. Ein neuer Schmuck, der regelmäßig geputzt wird, damit gepflegt wird, kommt, das entwickelt das eigentlich nicht. Okay. Aber wenn es mal stark da ist, wird es schwer, das wegzukriegen. Okay, in Ordnung. Drei Wochen lang schwimmen gehen nur bis hier. Ausnahme ist Meerwasser, dann darfst du untertauchen. Den und Flüsse darfst du nach einer Woche wieder reinhüpfen. Okay. Chlorwasser bitte drei Wochen nicht gehen. Und Haare färben, sechs Wochen tabu. Okay. Okay? Wenn du das andere machen willst, sehen wir uns vielleicht im September oder sonst ja, wann. Ja. Würde mich freuen. Ich suche einen Termin online. Alles gut. Ganz bitte. elegant. Du bist ich schon jetzt gehört. spontan reingeschlittert, <lacht> ja, ja, weil ja. einer abgesagt hat. Glück gehabt. Vielen, also, vielen danke Dank. fürs Filmen und euch danke fürs Zuschauen. In diesem Sinne, tschüss, baba.